హలో ఎవ్రీ వన్ గ్లూకోజ్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి ఏరోబిక్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి ఎనరోబిక్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి ఒక గ్లూకోజ్ కంప్లీట్గా ఆక్సిడైజ్ అయితే ఎన్ని ఏటీపీలు వస్తాయి ఎనరోబిక్ ప్రాసెస్లో ఎన్ని ఏటీపీ వస్తాయి ఏరోబిక్ ప్రాసెస్లో ఎన్ని ఏటీపీలు వస్తాయి మనం ఇన్హేల్ చేసే ఆక్సిజన్ యూజ్ ఏంటి మనం ఎక్సేల్ చేసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వీటన్నిటి గురించి ఈ వీడియో చేస్తున్నాం చాలా మందికి గ్లూకోజ్ ఎనర్జెటిక్స్లో చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి వాటిని క్లారిఫై చేయడానికి ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ అటాచ్ అవ్వడాన్ని ఆక్సిడేటివ్ ప్రాసెస్ అంటారు సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అనే మాలిక్యూల్ సిఓ టూగా మారడాన్ని కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అంటారు అంటే మనం తినే కార్బోహైడ్రేట్ డైజెస్ట్ అయ్యి గ్లూకోజ్ వస్తుంది గ్లూకోజ్ సెల్యులర్ ఆక్సిడేషన్లో కంప్లీట్గా సిఓ టూగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ గ్లూకోజ్ ఆక్సిడేషన్ అంటారు ఇలా వచ్చిన సిఓ టీనే మనం ఎక్సేల్ చేస్తాం బయటికి ఊపిరి విడిచినప్పుడు వచ్చే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇలా బయటకు వస్తుంది నవ్ ఆక్సిడేషన్ ఏరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఆక్సిజన్ సమక్షంలో ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతే వాటిని ఏరోబిక్ అంటారు ఆక్సిజన్ లేకుండా ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఎనరోబిక్ అంటారు గ్లైకాలసిస్లో ఉన్న టెన్ స్టెప్స్లో ఎక్కడ ఆక్సిజన్ అవసరం ఉండదు సో కానీ ఆ గ్లైకాలసిస్లో రెండు ఏటీపీ వస్తాయి దానిని ఎనరోబిక్ ఆక్సిడేషన్ అంటారు అంటే ఆక్సిజన్ లేకపోయినా ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది వేరాజ్ మైటోకాండ్రియాలో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయం జరుగుతుంది అంటే ఎన్ఏడిహెచ్లు ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ నాలుగు ప్రోటీన్ కాంప్లెక్సెస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడతాయి ఎన్ఏడిహెచ్ డిహైడ్రోజనేస్ సక్సినైట్ డిహైడ్రోజనేస్ సైడోక్రోమ్ బి సైడోక్రోమ్ సి ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ద్వారా ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫైనల్గా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఆక్సిజన్ ద టెర్మినల్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఈజ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఉంటేనే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయం జరిగి ఏటీపీ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏరోబిక్ ఆక్సిడేషన్ అంటారు సో సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ కానీ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కానీ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏరోబిక్ సైకిల్స్ ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఉంటేనే ఈ సైకిల్ జరిగితే లేదంటే జరగవు లైకాలజీస్ అలా కదా ఆక్సిజన్ లేకపోయినా ఏటీపీ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్గా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ తీసుకోండి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్లో మైటోకాండ్రియా ఉండదు మైటోకాండ్రియా లేదు అంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ జరగదు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయం జరగదు సో దానికి ఓన్లీ ఎనర్జీ సోర్స్ ఏంటంటే గ్లైకాలసిస్ ఆక్సిజన్ లేకుండా రెండు ఏటీపీ వస్తాయి ఇది సో ఆక్సిజన్ లేకుండా ఎన్రోబిక్ కండిషన్స్లో గ్లూకోజ్ ఆక్సిడైజ్ అయితే వచ్చే నెట్ ఏటీపీ ఏంటంటే రెండు ఏటీపీ అని చెప్పారు కమింగ్ టు ద ఎనర్జెటిక్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ ఎనర్జెటిక్స్లో స్టార్టింగ్ గ్లూకోజ్ చేంజ్ జరిగేటప్పుడు గ్లూకోజ్ రెండు ఏటీపీలు యూజ్ చేసుకొని ఫైనలీ నాలుగు ఏటీపీలు రిలీజ్ చేస్తారు సో నెట్ గెయిన్ అయితే రెండు ఏటీపీలు యూజ్ చేసుకుంది కాబట్టి నెట్గా మిగిలేదు రెండు ఏటీపీ సో నెట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఏటీపీ అండర్ ఎనరోబిక్ కండిషన్ అంటే టూ ఏటీపీ ఎనరోబిక్ అని అంటే ఏరోబిక్ అంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకంటే గ్లైకాలజిస్లో రెండు ఎన్ఏడిహెచ్లు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అది సిట్రిక్ యాసిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయిన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మళ్ళీ ఏటీపీ వస్తుంది అక్కడ మళ్ళీ ఈక్వేషన్ మారుతుంది లెట్ ఎస్ అండర్స్టాండ్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ సో గ్లైకాలజిస్లో గ్లూకోజ్ సిక్స్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్న గ్లూకోజ్ త్రీ మాలిక్యూల్స్ ఉన్న పైరువేట్గా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది గ్లైకా గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి గ్లైకాలసిస్ అనే వర్డ్ వచ్చింది సిక్స్ కార్బన్స్ రెండు త్రీ కార్బన్స్ ఉన్న పైరువేట్గా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది పైరువేటు ఎసిటైల్ కోయేగా మారుతుంది త్రీ కార్బన్స్ ఉన్న పైరువేటు టూ కార్బన్స్ ఉన్న ఎస్టైల్ కోయేగా మారుతుంది ఆ ఒక కార్బన్ ఏమైందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా బయటకు వస్తుంది నా ఈ ఎస్టైల్ కోయే సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్లో ఆక్సిలో ఎస్టేట్తో కంబైన్ అయ్యి మళ్ళీ సైకిల్గా అన్ని చేంజ్ అన్ని స్టెప్స్లో వెళ్ళి రెండు కార్బన్స్ ఉన్న ఎస్టైల్ కోయే రెండు కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా బయటకు వచ్చేస్తాయి సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సో ఏం జరిగింది అంటే గ్లైకాలసిస్ నుంచి అన్ని రెండు రెండు స్టెప్స్గా తీసుకోవాలి గ్లైకాలసిస్లో రెండు పైరువేట్లు వస్తాయి రెండు పైరువేట్లు రెండు ఎస్టైల్ కోయగా మారేటప్పుడు రెండు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తాయి ఒక్కొక్క ఎస్టైల్ కోయే సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్లోకి వెళ్తే రెండు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తే రెండు ఎస్టైల్ కోయి ఉంటే నాలుగు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో పైరువేట్ టు ఎస్టైల్ కోయే రెండు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సిట్రిక్ యాసిడ్లో నాలుగు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టోటల్ సిక్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో సిక్స్ కార్బన్ కంటైనింగ్ గ్లూకోజ్ గివ్స్ సిక్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా బయటకు రావాలి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయంటే ఎన్ఏడి క్యారీ చేస్తుంది ఆ ఎన్ఏడిహెచ్గా మారుతుంది లేదా ఎఫ్ఏడి ఎఫ్ఏడిహెచ్గా క్యారీ
ఇప్పుడు టోటల్ ఏటీపీ కౌంట్ తీసుకుంటే గ్లైకాలసిస్ లో రెండు ఏటీపీ డైరెక్ట్ గా వచ్చే సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ లో ఇంకొక రెండు ఏటీపీ వస్తాయి చీటీపీ నుంచి ఇవి సబ్స్టేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫరైజేషన్ నాలుగు ఏటీపీలు వచ్చాయి పక్కన పెట్టండి ఎన్ఏడిహెచ్ లు ఎన్ని వచ్చాయి టోటల్ గా పది ఎన్ఏడిహెచ్ లు వచ్చాయి ఒక్కొక్క ఎన్ఏడిహెచ్ నుంచి ఎన్ఏటీపీలు వస్తాయి టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ఏడిహెచ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ఏడిహెచ్ కౌంట్ అక్కడ వచ్చి ఏటీపీలు ఎన్ని అనుకున్నాం గ్లైకాలసిస్ లో రెండు సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ లో రెండు మొత్తం ఎంత నాలుగు సో ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ నైన్ నా సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ ఒక ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ వస్తుంది ఒక ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ నుంచి ఐమ్ సారీ సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ లో రెండు ఎస్టెల్ కోయిల్ కాబట్టి రెండు ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూలు వస్తాయి ఒక్కొక్క ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏటీపీ రెండింటి నుంచి మూడు ఏటీపీ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత థర్టీ టూ ఏటీపీ ఇదంతా ఎప్పుడు గ్లూకోజ్ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఇన్ ఏరోబిక్ కండిషన్స్ ఆక్సిజన్ ఉంటేనే ఎన్ఏడిహెచ్ నుంచి ఏటీపీలు వస్తాయి కాబట్టి థర్టీ టూ ఏటీపీ అంటాం ఆక్సిజన్ లేదు అనుకోండి గ్లూకోజ్ అక్కడ అక్కడ రెండు ఏటీపీతో ఆగిపోతుంది రెండు ఏటీపీలే నెట్ గెయిన్ నా ఇది కాకుండా టెక్స్ట్ బుక్స్లో థర్టీ ఆర్ థర్టీ టూ ఏటీపీ అంటారు ఏంటి డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి సి గ్లైకాలసిస్ అనేది సైటోసాల్ సైటోప్లాజమ్ లో జరుగుతుంది సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయని మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతాయి సైటోప్లాజమ్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎన్ఏడిహెచ్ డైరెక్ట్ గా మైటోకాండ్రియాలోకి రాలేవు రావాలి అంటే షటిల్ పాత్వేస్ ఉంటాయి ఒకటేమో మ్యాలేట్ షటిల్ రెండోదేమో గ్లిజరాల్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ షటిల్ మ్యాలేట్ షటిల్ ద్వారా గ్లైకాలసిస్ లో వచ్చిన ఎన్ఏడిహెచ్ లు మైటోకాండ్రియాలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మైటోకాండ్రియా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ఏడిహెచ్ రూపంలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఎన్ఏడిహెచ్ వస్తే ఎంత టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏటీపీ వస్తాయి అదే గ్లిజరాల్ త్రీ ఫాస్ఫర్ట్ షటిల్ యూజ్ చేసుకుని మైటోకాండ్రియాలోకి వస్తే ఎఫ్ఏడిహెచ్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఓవరాల్ గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మ్యాలేట్ షటిల్ ద్వారా అయితే ఫైవ్ ఏటీపీ వస్తాయి గ్లిజరాల్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ ద్వారా అయితే త్రీ ఏటీపీ వస్తాయి ఎందుకు మ్యాలేట్ ఎన్ఏడిహెచ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ ఫైవ్ ఏటీపీ గ్లిజరాల్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ షెడ్యూల్ యూజ్ చేసుకుంటుంది ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ నుంచి ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ త్రీ ఏటీపీ వస్తుంది డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఏటీపీస్ మ్యాలేట్ షెట్లు అయితే ఫైవ్ ఏటీపీ గ్లిజరాల్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ అయితే త్రీ ఏటీపీ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఏ షెడ్యూల్ యూజ్ చేసుకుంటుంది అనేది డిపెండ్స్ అనమాట అందుకని థర్టీ బై థర్టీ టూ అంటారు అంటే గ్లిజరాల్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ అంటే థర్టీ ఏటీపీ వస్తాయి అదే మ్యాలెట్ షెడ్యూల్ యూజ్ చేసుకుంటే థర్టీ టూ ఏటీపీ వస్తుంది ఇది డిఫరెన్స్ థర్టీ ఆర్ థర్టీ కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో థర్టీ ఎయిట్ ఏటీపీ అని ఇస్తారు ఏంటి అంటే కొత్త స్టడీస్ ప్రకారం ఒక ఎన్ఏటిహెచ్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏటీపీ వస్తాయి పాత లిటరేచర్లో త్రీ ఏటీపీ అనేవారు అనమాట సో ఓవరాల్గా మనకి ఎన్ని టెన్ ఎన్ఏటిహెచ్ టూలు వచ్చాయి కొత్త లెక్కల ప్రకారం ట్వంటీ ఫైవ్ అంటాం పాత లెక్కల ప్రకారం థర్టీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఫైవ్ ఏటీపీస్ పక్కన పెట్టండి ఎఫ్ఏటిహెచ్ టూ ఎంత కొత్త లెక్కల ప్రకారం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే పాత లెక్కల ప్రకారం టూ సో ఎఫ్ఏటిహెచ్ టూ రెండు వస్తాయి అంటే కొత్త క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టూ త్రీ అయితే పాత లెక్కల ప్రకారం టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఏటీపీ అంటే ఒక ఏటీపీ డిఫరెన్స్ ఇందాక ఏటీపీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏటీపీ సిక్స్ అంటే ఎన్ఏటిహెచ్ టూలో వచ్చిన డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఏటీపీస్ అయితే ఎఫ్ఏటిహెచ్లో ఒకటి ఏటీపీ డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఏటీపీ సో థర్టీ టూకి సిక్స్ కలిపి థర్టీ ఎయిట్ ఏటీపీ అంటారు ఇవి డిఫరెన్సెస్ ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో మీ డౌట్స్ రైజ్ చేయండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో